എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നാളെ വിഷു ആണ് എല്ലാവർക്കും മുൻകൂറായി വിഷു ആശംസകൾ വിഷുവിന് വടക്കൻ മലബാറുകാർക്ക് കണിയൊരുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഇത് ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി കുതിർത്ത് വെച്ച അരക്കിലയോളം പച്ചരി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായി അത് ഞാൻ പാവാക്കിയാണ് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പഴം പാളയംകുടം പഴമാണ് മൈസൂർ പഴം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പറയുന്ന രണ്ട് പാളയംകുടൻ പഴവും കറുത്ത എള്ള് ഏലയ്ക്ക നാലെണ്ണം പിന്നെ കൊട്ടത്തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശർക്കര പാവാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കരിമണ്ണോ കല്ലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അരിച്ചൊഴിച്ചാൽ അത് പോവും ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരിഞ്ഞതും എള്ളും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഴം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിച്ചെടുക്കണം ഇച്ചിരി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അധികം കട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കരുതാം ഇതിന് നല്ല മണവും ഒരു എന്താ പറയുക ഉള്ളു വേവാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു നെയ്യ് ഒന്നും കുറയ്ക്കും അവസാനമായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പക്കാര ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിലർ നെയ്യിലും ചുട്ടെടുക്കലുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം കുഴി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് അധികം എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേ എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം കുറേശ കുറേശ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ കുഴികളിലും ഇപ്പം മാവ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് വരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ തിരിച്ചിടാൻ പാടുള്ളൂ ഏകദേശം നല്ലോണം ഒരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് കുത്തി എടുത്തിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ വടക്കേ മലബാറുകാരുടെ കാരയപ്പം ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും ഇതിൻ്റെ മീതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്ത് വെക്കണം ഒരു പ്രത്യേക മണവും രുചിയും കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പൽ സമ്പത്തിയുടെയും മുൻഗണിയോടൊപ്പം കൊന്നപ്പവും നാണയത്തുട്ടും ഒപ്പം കാരയപ്പവും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലെ വിഷു ഇത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് 